ഖുർആാനിൽ ശാസ്ത്ര അത്ഭുതങ്ങൾ ഒളിച്ചു കടത്തിയിട്ടുണ്ട് എന്ന ഈ വാദത്തിന് ഇസ്ലാമിന്റെ ചരിത്രത്തിൽ അര നൂറ്റാണ്ടിനപ്പുറം പ്രായമില്ല അതിന്റെ ഒരു ചരിത്രം ചുരുക്കി പറയാം അത് ഈ പ്രചാരണം എൺപതുകളുടെ തുടക്കത്തിലും എഴുപതുകളിൽ തന്നെ ചെറിയ തോതിൽ തുടങ്ങി എൺപതുകളുടെ തുടക്കത്തിൽ ഈ പ്രചാരണം ആരംഭിച്ചത് ഒരു അന്താരാഷ്ട്ര ഗൂഢാലോചനയുടെ ഫലമായി രൂപപ്പെട്ട ഒരു വൻ പ്രോജക്റ്റിന്റെ ഭാഗമായിട്ടാണ് ആ പ്രോജക്റ്റിന്റെ മാസ്റ്റർ ബ്രെയിനായി പ്രവർത്തിച്ച ആളാണ് അബ്ദുൽ മജീദ് അൽ സിന്ദാനി എന്ന് പറയുന്ന യമൻകാരനായിട്ടുള്ള ഇദ്ദേഹം ഇദ്ദേഹമാണ് ഖുർആാനിൽ ഒളിച്ചു കടത്തിയിട്ടുള്ള ശാസ്ത്രം കണ്ടെത്തുകയും അത് പ്രചരിപ്പിക്കുകയും ചെയ്യുക എന്ന ഉദ്ദേശ്യത്തോടി കൂടി ഒരു പ്രോജക്റ്റ് ആരംഭിക്കുന്നത് ആ പ്രോജക്റ്റിന്റെ പേര് ഫൗണ്ടർ ഓഫ് കമ്മീഷൻ ഓൺ സയന്റിഫിക് സയൻസ് ഇൻ ദ ഖുറാൻ ആൻഡ് സുന്ന എന്നാണ് ഇതിനെക്കുറിച്ചൊക്കെ നെറ്റിൽ നിങ്ങൾക്ക് ധാരാളം വിവരങ്ങൾ കിട്ടും ഇദ്ദേഹം യഥാർത്ഥത്തിൽ ഒരു സലഫി ഭീകരവാദിയായിരുന്നു ഭീകരവാദി എന്ന് വെറുതെ പറയുന്നതല്ല അതിന് തെളിവുകൾ മാധ്യമങ്ങൾ പിന്നീട് പുറത്തുവിട്ടിട്ടുണ്ട് to the extreme Salafi uh, right more than anybody else. Uh, he has, his fingerprints are all the way from Algeria to, to Afghanistan. So you think he's involved with extremism in Yemen? Everywhere. In Yemen in particular, he is the most prominent extremist leader in Yemen. Is Sheikh Zandani connected in any way to Osama bin Laden or Al-Qaeda? Well, it is well known that Osama bin Laden considers Zandani as his original mentor. Uh, and Zandani uh, was very deeply involved in recruiting for the jihad against the Soviet Union in the 70s and 80s. And he spent a lot of time in Afghanistan where Osama bin Laden started operating under his uh, mentorship. In the first project, the first time he financed the project, the first time he was Osama bin Laden. ഇദ്ദേഹത്തിന് അൽഖയ്ദ എന്ന് പറയുന്ന ഭീകര സംഘടനയുമായിട്ട് ബന്ധമുണ്ട് എന്നതിന് പിൽക്കാലത്ത് തെളിവുകൾ കിട്ടിയിട്ടുണ്ട് ആ സംഘടനയുടെ തന്നെ ഒരു യമൻ വേർഷൻ ആയിട്ടുള്ള ഇസ്ലാമിക് ബ്രദർഹുഡ് എന്ന് പറയുന്ന ഒരു സംഘടന ഇദ്ദേഹം യമനിൽ സ്ഥാപിക്കുകയും ചെയ്തിട്ടുണ്ട് ഇദ്ദേഹം യമനിലെ ഒരു യൂണിവേഴ്സിറ്റിയിലെ സയൻസിന്റെ സയൻസ് വിഭാഗത്തിൽ പ്രവർത്തിച്ചിരുന്ന ആളാണ് അദ്ദേഹത്തിന് പാകിസ്ഥാനും ഈജിപ്തും ഉൾപ്പെടെ അറബ് രാജ്യങ്ങൾ ഉൾപ്പെടെ എല്ലാ രാജ്യങ്ങളിലെയും യൂണിവേഴ്സിറ്റികളുമായി നല്ല ബന്ധവും നെറ്റ്വർക്കും ഉണ്ടായിരുന്നു അദ്ദേഹം ഈ യൂണിവേഴ്സിറ്റികളെ ഉപയോഗിച്ചാണ് അദ്ദേഹത്തിന്റെ ഈ പ്രോജക്ട് ആദ്യം പരീക്ഷിക്കുന്നതും നടപ്പിലാക്കുന്നതും ഇദ്ദേഹം ഇതിനുവേണ്ടി ചെയ്ത സൂത്രപ്പണി എന്താണ് എന്നതൊക്കെ പിന്നീട് പിന്നീട് എന്ന് പറഞ്ഞാൽ അടുത്ത കാലത്ത് ഈ വേൾഡ് ട്രേഡ് സെന്റർ തകർത്തതിന് ശേഷമാണ് ഇസ്ലാമിന്റെ ഉള്ളിൽ നടക്കുന്ന ഇത്തരത്തിലുള്ള പരിപാടികളെ കുറിച്ചൊക്കെ പാശ്ചാത്യ ലോകവും മാധ്യമങ്ങളും ഒക്കെ കാര്യമായി ശ്രദ്ധിച്ചു തുടങ്ങുന്നത് അങ്ങനെ കണ്ടെത്തിയ വിവരങ്ങളുടെ അടിസ്ഥാനത്തിൽ ഈ വാൾ സ്ട്രീറ്റിലെ ജേണൽ ഉൾപ്പെടെയുള്ള ചില പാശ്ചാത്യ മാധ്യമങ്ങളിൽ വന്നിട്ടുള്ളതും യൂട്യൂബിൽ ധാരാളം തെളിവുകൾ ഉള്ളതുമായ കാര്യങ്ങളാണ് ഞാനിവിടെ പറയുന്നത് ഇദ്ദേഹം ചെയ്ത സൂത്രപ്പണി എന്താണ് എന്ന് അദ്ദേഹത്തിന്റെ ട്രാപ്പിൽ അന്ന് കുടുങ്ങിപ്പോയ ഒരുപാട് വെസ്റ്റേൺ സ്കോളേഴ്സ് വെളിപ്പെടുത്തുന്നതിന്റെ ധാരാളം വീഡിയോകൾ യൂട്യൂബിൽ നിങ്ങൾക്ക് കാണാം ഈ അന്വേഷണാത്മകമായ ഈ മാധ്യമ പ്രവർത്തനത്തിന്റെ ഭാഗമായിട്ട് ഇങ്ങനെയുള്ള ആളുകളെയൊക്കെ കണ്ടെത്തി ഇന്റർവ്യൂ നടത്തിയിട്ട് അതെല്ലാം പരസ്യപ്പെടുത്തിയിട്ടുണ്ട് വാൾ സ്ട്രീറ്റ് ജേണലില് ഇതിനെക്കുറിച്ചൊരു സീരിയൽ ആയിട്ടുള്ള ലേഖനങ്ങൾ പ്രസിദ്ധീകരിച്ച് അത് ഇപ്പോഴും അവരുടെ ആർക്കൈവ്സിൽ നിങ്ങൾക്ക് കാണാൻ കഴിയും ഇദ്ദേഹം ചെയ്ത പടി എന്താണെന്ന് വെച്ചാൽ യൂണിവേഴ്സിറ്റികളിലെല്ലാം അറബ് യൂണിവേഴ്സിറ്റികളിലും ഇസ്ലാമിക് യൂണിവേഴ്സിറ്റികളിലുമെല്ലാം സയൻസ് സെമിനാറുകൾ സംഘടിപ്പിച്ചു അങ്ങനെ ഈ സയൻസ് സെമിനാറുകളിലേക്ക് വെസ്റ്റേൺ സ്കോളേഴ്സിനെ പോയി ക്ഷണിച്ചു അമേരിക്കയിലും യൂറോപ്പിലും കാനഡയിലും ഒക്കെയുള്ള ശാസ്ത്ര പണ്ഡിതന്മാരെ ഈ സെമിനാറുകളിലേക്ക് ക്ഷണിക്കുകയും 
അങ്ങനെ സെമിനാറുകൾക്ക് വരാൻ വേണ്ടി അവർക്ക് വളരെ ആകർഷകമായിട്ടുള്ള പ്രതിഫലം നൽകുകയും ചെയ്തു ആയിരം ഡോളർ പ്രതിഫലം കൊടുക്കുകയും പിന്നെ ഫസ്റ്റ് ക്ലാസ് ടിക്കറ്റും ഫൈവ് സ്റ്റാർ സൗകര്യങ്ങളും പാരിതോഷികങ്ങളും ഒക്കെ കൊടുത്തു എന്നാണ് ഈ റിപ്പോർട്ടുകളിൽ കാണുന്നത് അങ്ങനെ ഇവരെ ഈ സെമിനാറിലേക്ക് വിളിച്ചു വരുത്തിയിട്ട് സെമിനാറിൽ അവർ അവതരിപ്പിക്കേണ്ട വിഷയം തെരഞ്ഞെടുക്കുന്നിടത്ത് ഇദ്ദേഹത്തിന് ഇദ്ദേഹത്തിന്റെ പ്രോജക്റ്റ് നടപ്പിലാക്കാൻ സൗകര്യമുള്ള ചില പ്രത്യേക വിഷയങ്ങൾ മാത്രമാണ് ഈ സെമിനാറുകളിൽ സെലക്ട് ചെയ്യപ്പെട്ടത് ആ വിഷയങ്ങളിൽ പേപ്പർ അവതരിപ്പിക്കുന്ന സമയത്ത് ഇവരുമായിട്ട് സൗഹൃദ ബന്ധം സ്ഥാപിക്കുകയും വളരെ നല്ല രീതിയിൽ അവരെ അനൗപചാരികമായിട്ട് ആ സെമിനാറിന്റെ പേപ്പർ അവതരിപ്പിക്കുന്നതിന് ശേഷവും മുമ്പും അവരുമായി സംഭാഷണങ്ങൾ നടത്തുകയും അത്തരം സംഭാഷണങ്ങൾ അവര് അറിഞ്ഞോ അറിയാതെയോ വീഡിയോകളിൽ പകർത്തുകയും ചെയ്തു ആ സംഭാഷണങ്ങളിൽ ഈ സിന്താനിയും അദ്ദേഹത്തോടൊപ്പമുള്ളവരും ചെയ്തത് ഇവർ അവതരിപ്പിച്ച പേപ്പറിലെ വിഷയവുമായി ബന്ധപ്പെട്ട ചില ഖുറാനും ഹദീസും വ്യാഖ്യാനങ്ങൾ ഒറിജിനൽ ഖുറാനും ഹദീസും അല്ല അതിന് ഇവർ നൽകിയ വ്യാഖ്യാനങ്ങൾ ഈ ശാസ്ത്ര വിഷയവുമായി ബന്ധപ്പെടുത്തിക്കൊണ്ട് അത് ഇവരുടെ മുമ്പിൽ കാണിച്ചു കൊടുക്കുകയും ഇത് ഞങ്ങളുടെ ഖുറാനിലും ഹദീസിലും ഉള്ളതാണ് നിങ്ങൾ പറഞ്ഞ വിഷയവുമായിട്ട് ഇതിനൊക്കെ ബന്ധമുണ്ടല്ലോ എന്ന് പറയുമ്പോൾ അവരിങ്ങനെ നോക്കിയിട്ട് ആ അത് ശരിയാണ് അത് അതിശയകരമായിരിക്കുന്നല്ലോ തുടങ്ങിയിട്ടുള്ള കമന്റുകൾ പറയുകയും ഇവർ ചോദിക്കുന്ന എസ് ഓർണോ ചോദ്യങ്ങൾക്ക് എസ് എന്നും നോ എന്നും ഒക്കെ ഉത്തരം പറയുകയും ഒക്കെ ചെയ്തപ്പോ അതെല്ലാം വീഡിയോകളിൽ പകർത്തിയിട്ട് ആ വീഡിയോകളിൽ സ്വന്തമായി ചില കൃത്രിമത്വങ്ങളും കൂടെ കൃത്രിമമായി ചില മാനിപ്പുലേഷൻസ് കൂടെ നടത്തിയിട്ട് ഇവര് എഡിറ്റ് ചെയ്ത് ആ വീഡിയോകൾ പരസ്യപ്പെടുത്തി ancient scriptures of the Holy Quran and uh, I have no way of, of knowing where they would come from but uh, I think it is extremely interesting that they are there and that this work is going on to discover uh, the meaning of some of the passages well I would think it must be the divine being പിന്നീട് ആ വീഡിയോകളെ തന്നെ അവലംബമാക്കിക്കൊണ്ട് ലഘുലേഖകളും പുസ്തകങ്ങളും അച്ചടിച്ചുകൊണ്ടാണ് ഇതാ ഖുറാനിലും ഹദീസിലും ശാസ്ത്രമുണ്ട് എന്ന് പാശ്ചാത്യ പണ്ഡിതന്മാർ തന്നെ പറയുന്നു എന്ന മട്ടിൽ പ്രചാരണം നടത്തിയത് ഇതിലെ മാധ്യമങ്ങൾ അഭിമുഖം നടത്തിയത് ഇങ്ങനെ ഇവർ പരസ്യപ്പെടുത്തിയ ചില പാശ്ചാത്യ ശാസ്ത്രകാരന്മാരുടെയും പണ്ഡിതന്മാരുടെയും ഒക്കെ പേരുകൾ അന്വേഷിച്ചുകൊണ്ട് അതിൽ ഇന്ന് ജീവിച്ചിരിക്കുന്ന ആളുകളെയെല്ലാം ഈ മാധ്യമങ്ങൾ കണ്ടെത്തുകയും അവരുമായി നടത്തിയ ഇന്റർവ്യൂകളുടെ യൂട്യൂബ് വീഡിയോകളുടെ സ്ക്രീൻഷോട്ടാണ് ഞാൻ ഈ കാണിക്കുന്നത് നിങ്ങൾക്ക് ഈ യൂട്യൂബിൽ സെർച്ച് ചെയ്താൽ ഈ വീഡിയോകളൊക്കെ കാണാം ഇതിൽ പറയുന്ന ഈ വില്യം ഹേ എന്ന് പറയുന്ന ആളെ കുറിച്ച് നമ്മുടെ നാട്ടിലൊക്കെ പ്രചാരത്തിലുള്ള ഇവരുടെ പല പുസ്തകങ്ങളിലും അന്ന് ഇവർ പ്രചരിപ്പിച്ച പല പുസ്തകങ്ങളിലും ഈ വില്യം ഹേയുടെ പേര് വായിച്ചത് ഞാൻ ഓർക്കുന്നു അതുപോലെ ഇതിൽ പറയുന്ന പല പേരുകളും അതിൽ പരാമർശിച്ചതായി ഓർമ്മയുണ്ട് വില്യം ഹേ ഉൾപ്പെടെ ഇവരെല്ലാം പറയുന്നത് ഞങ്ങളെ ട്രാപ്പിൽ കൊടുക്കുകയായിരുന്നു ചതിയിൽ കൊടുക്കുകയായിരുന്നു യഥാർത്ഥത്തിൽ ഞങ്ങൾ ഉദ്ദേശിക്കാത്തതും പറയാത്തതുമായ കാര്യങ്ങൾ ഞങ്ങളുടെ മേൽവിലാസത്തിൽ ഇവർ പ്രചരണം നടത്തുകയാണ് ചെയ്തത് എന്നൊക്കെ പറഞ്ഞുകൊണ്ട് ഇവരെങ്ങനെയാണ് ട്രാപ്പിൽ കുടുക്കിയത് ഈ സെമിനാറുകൾക്ക് വരുന്ന ആളുകളെ എങ്ങനെയാണ് ട്രാപ്പിൽ കുടുക്കിയത് എന്നതിന്റെ വിശദാംശങ്ങളാണ് ഇവര് വെളിപ്പെടുത്തുന്നത് where I am scheduled to interview this man. I find it very interesting that this sort of information is, is in the uh, ancient scriptures of the Holy Quran. And uh, I have no way of, of knowing where they would come from. But uh, I think it is extremely interesting that they are there and that this work is going on to discover uh, the meaning of some of the passages. Now, allegedly at some point he was asked what do you think is the origin of the text in the Quran to which apparently he's supposed to have replied well I would think it must be the divine being now this 
is going to be interesting. Right, the first thing I'd like you to do, if you wouldn't mind, would be to tell the people watching what your name is, please. William W. Hay. Now, are you the William W. Hay who appeared in the video I'm about to show you now? I find it very interesting. Yes, that's me, and that was in Islamabad in 1984, I believe. Let's see this. Right. Let's see. Um, well, that was the answer to my next question. When and where was this <laughs> video? So you, we're saving on time. <laughs> right then. Um, can you tell me um, what were you told was the purpose of this event? Well, the uh, there were two events. I met with uh, Sheikh Zindani in Jeddah in, I believe it was 1983, and uh, that was uh, an invitation that had been extended because uh, the, we had heard that the Saudis were trying to do things that would make it easier for scientists to pursue their research in the Arab countries without interference from the mullahs. Mm -hmm. And um, uh, I was approached by the Geological Society of America uh, to see whether I might be willing to participate in this. And I guess I was the first American to be chosen to, to go to Saudi Arabia. So uh, I was uh, a little concerned about what this was about because I don't know much about religion and uh, my specialties are in geology and marine geology and, and uh, paleo-oceanography and paleoclimate. And... Uh, but I was visited by uh, two gentlemen, a, uh, a Mr. Ahmed and a Mr. Mansour, who talked to me about visiting Sheikh Zindani, and uh, I agreed to do it. Mm -hmm. I had understood that uh, this was a program that was going to help to make it easier for scientists in the in the uh, uh, Muslim world to do their work. Right. Okay. Um, now can you describe? Um, what happened upon your arrival? The first event was Jeddah, did you say? That's right. So could you describe what happened when you arrived at Jeddah? Well, I arrived at Jeddah and was taken to a hotel, the Meridian, and uh, then for about four days, each day I would visit Sheikh Zendani, and we would have a discussion about different topics that he was interested in. Very, very, a very pleasant man to talk to and so on. Um, and... Um, and he felt that there were certain passages in the Quran that were not readily explained except in terms of modern science. Mm -hmm. So I was curious to learn about those, and yep. we had good conversations. Mm -hmm. uh, toward the end, we settled on one topic that uh, they wanted me to talk about, which was about, uh, uh, about uh, uh, internal waves in the ocean. Well, this is a pretty esoteric topic. And I was really curious as to how there could be anything in the Quran about it. Uh, but actually, there is knowledge of these that goes back a long, long way. The Vikings knew about them and so on. Uh, we, I, I was asking whether, uh, Muhammad had ever been to sea or had been talking to sailors. And I was assured that he had never even seen the sea and never talked to sailors. And uh, he was illiterate and would not have had any knowledge about these sorts of things. So I said, well, you know, if, if, if there were no possibility that he had ever heard any of this or this or this or this, uh, then I, I, uh, made the statement, well, then you could say it was, uh, information from a divine being, but that would require a lot of proof. You know, yeah. you would have to you would have to be sure that none of these other things had happened, and that what didn't seem to be evidence that that one could uh, exclude them from having happened. So, when you were saying, um, so I noticed the thing with the the interview, 
that's being distributed, um, you're saying that the information in the text presented to you was quite interesting and that it's, um, it's good that they're trying to work out the origins of this text. And then the video cuts immediately to a new scene where you say it must be from the divine being. Um, now, the accounts that I've got, um, there's one here, which is um, a Quran, which has got um, claims for scientific miracles in. And you're listed in the back. And it says, for that part, um, and when he was asked about the source of the Quran, he replied, well, I would think it must be the divine being. So are you saying that that is a misrepresentation? That's a misrepresentation. Okay. Uh, there's no question about that. At the meeting, in, now that was, I think those quotes are all, or the, the video is from the meeting in Islamabad, which was a year later, which was a larger conference. Mm -hmm. um, at the meeting in Jeddah, we had a final session uh, that was filmed out on a boat. And... Uh, Again, the sheikh went through his list of things, and I explained all the my, the the things that I thought might not be true. Yeah. That um, uh, things that Muhammad might have known, and mm -hmm. so on and so forth. And he said, "But if we exclude all of those, all of those, then what is then what is the conclusion?" Well, then I said, "Well, then you conclude it could have come from a divine being." Yeah. What came after that is, of course, recorded, and that is my, probably, I think I made a statement, but I don't think that's what happened. <laughs> <laughs> so effectively, what he'd done was to say, um, look at this information. You'd presented lots of various ways that he could have known it um, through purely natural means. And he said, well, what if he'd never did this? What if this isn't true? What if this isn't true? painted a purely hypothetical situation right. and you said, well, under those conditions, it must have been from the divine being, but I don't think so. That's right. And then the set, yeah. the middle was cut out. And then of course the fake, yeah. set, the fake question was presented. Yeah. Yeah. Um, yeah. And I, I realized this had gone on for about four days preparing me for this yeah. and, and uh, to get to the point where one would finally say those words that he wanted to hear. Mm -hmm. So he was a very clever person. Um, let's see, so that was the follow-up visit to Islamabad. Um, you said, said to me earlier before we started recording that took place on a boat. Was the this was in Jeddah. Jeddah was the boat? Yeah. Okay. Yeah. Now the conference in Islamabad, uh, I think the, the video is from the conference in Islamabad. Mm -hmm. uh, there, there were a number of people present. Uh, it was a it was a meeting with several hundred people present, conducted in the uh, in the building, the Parliament Building of Pakistan. Mm -hmm. And um, at one point, we had a panel discussion. Yeah, and that's what the the video is from. And what I emphasized there was that it's interesting that these things might be in a religious text, but I didn't know why they would be there. Mm -hmm. um, and the biggest problem with them is interpretation, because I think the sheik was reading into them all sorts of modern interpretations which weren't necessarily original. Mm -hmm. And perhaps I should say that I think uh, a problem in this whole area is that the meanings of the words, while the words themselves are preserved in script, mm -hmm. the meanings of the words may not be the same today as they were yeah. in the year 700. Mm -hmm. uh, that happens in all other languages. I don't know why Arabic would be any different, that yeah. meanings of words don't change with time. Mm -hmm. So uh, I think that's the, probably the biggest problem in the whole thing yeah. is that the words don't mean the, the way the sheikh is interpreting the words, yeah. which seems to be his unique way of interpreting the words, is not the same as what the original words meant. Mm -hmm. Of course, as uh various exegesis on the Quran from different centuries where these miracles are never told. We're not had these miracles described to us in advance of the scientific discovery. But then when the scientific discovery is made, people look back and say, oh, look what the Quran clearly said all along. Um, um, yeah. The 
the, these most of them are things that I would think that if if God wanted somebody to make a great revelation, these are not the things I would have expected. <laughs> yeah, to, what, what, you know, what because they're all readily observed. What specifically was was the one specific miracle claim that Zindani wanted you to look at? This is about internal waves in the ocean. Yeah, and. He interpreted it with a very modern interpretation. I think if, you know, when I look at the English translation, that what may have been intended was uh, uh, to, to talk about the glitter, what we call glitter, which is the, the light that you see on the sea floor that's uh, uh, formed by waves and then they focus in the light in a different way. And what you see on the sea floor looks like something very different from what you see on the surface. Mm -hmm. That would be an alternative interpretation of, of what the words might mean. Yeah. Um, but I would think that anybody who had been to sea, and the Arabs had an enormous thousand-year history of, of seamanship, uh, would have had a lot of knowledge about these sorts of things. You gave an example to me earlier before we started filming about um, uh, one place where two seats and seas are meeting where people would have fished. Oh, yes, certainly in the Bosporus, yep. yes. And that's where two seas meet, the Black Sea and the Sea of Marmara. The waters flow out from the Black Sea, and uh, below the outflow is an inflow into the Black Sea. Mm -hmm. And this has been known forever, because when fishing boats go there, the fishing boats uh, would normally drift toward the... Um, uh, sea of Marmara with the outflowing water, but when they lower the nets to the bottom, the fishing boats are dragged backwards mm -hmm. in the other direction toward the Black Sea. Yep. So uh, I think everybody for a long time has realized that there are two sets of waters there, one yep. flowing out, one flowing in, and going in the opposite direction. Yeah. Uh, any any fisherman would have certainly known that. Yeah. And we, what kind of... I mean, we're talking... If they've been fishing for a very long time, which I clearly had, then, you know, this, this could easily be available knowledge to someone, couldn't it? Oh, it would have been, it would have been common knowledge to those people. And I think it would have gone to, uh, others. There's also a possibility. I don't know about the details, uh, but, uh, fishermen in the Straits of Bab el Mendab mm -hmm. probably experienced the same thing. Yeah. There is an, uh, inflow at the surface into the Red Sea and an outflow at depth. Mm -hmm. So the, there would have been the same sort of thing very close to Jeddah yep. uh, that would have been noticeable, I think, to any any fisherman who used nets to get to the bottom. Yeah. Okay. Now, in light of your previous questions, um, I'll ask the next, next question somewhat in jest. Did you become a Muslim? No. Okay. <laughs> <laughs> um, and the, uh, the final questions um, are really just to... Uh, to clear up any accusations which I foresee coming my way when I make this video public. Um, first thing I would like to ask you is, are you being paid by anyone at all to do this video? No, no, no. In fact, you bought my lunch. So thank you very much. <laughs> yes, he better. bought my lunch. So I'm, I'm not paying him. Um, have you been intimidated in any way to retract your original statement? Not by me or anyone? No. 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 Okay. No Freemasons. No, 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 no. No one. Okay. <laughs> um, uh, I'd like to ask you, what do you think was the real purpose of this event? Well, as I say, we thought it was to mm -hmm. help make it easier for scientists to operate in the Muslim world. Yeah. But clearly, I think in retrospect, it is uh, to try to recruit people for uh, the Muslim, for Islam. Mm -hmm. uh, I hate to say it, but under false pretenses. Yeah. And okay. that's a really serious problem. And finally, um, at some point previously, you mentioned um, um, an event with your hosts. I think it was in Islamabad, a meal after after the show. Could you, oh, could was... you tell, tell, tell me about that? <laughs> yes. Well, we had, a, we had a, um, one of the meals after one of the evenings in the conference, one of the afternoons in the conference, we had an evening meal, and I was seated with a uh, table. These were all the all the the representatives from who were there, except for the the uh, Westerners, uh, were religious figures in the Muslim world. And I was seated with one group. They all seemed to know each other, and 
and Pete Palmer, who was with me, he asked the question, uh, why are there no women here? And we were given the interesting answer that, well, women can't be here because women don't belong in this religious group. Women have no souls. <laughs> And uh, we were both rather stunned by that. Mm -hmm. And then, I guess in retrospect now, we realized yeah. that that was a table of Taliban. <laughs> uh, so it was was a very, very interesting experience. And I know that's not a, not a, necessarily a very widely held view yeah. in the in the Muslim world, especially by women. Yeah. Uh, but um, that was what we were told. Right. Lovely. Thank you very much for doing this interview. Thank you. Thank you, Bill. I thank you for very much. Thanks. അങ്ങനെയാണ് ഈ സിന്താനി പ്രോജക്റ്റ് ഡെവലപ്പ് ചെയ്തു വരുന്നത് ഖുർആാനിൽ ശാസ്ത്ര അത്ഭുതങ്ങളുണ്ട് എന്ന് പാശ്ചാത്യരായ ശാസ്ത്രകാരന്മാരെ കൊണ്ട് തന്നെ സാക്ഷ്യം പറയിപ്പിച്ചുകൊണ്ടുള്ള ഈ പ്രചാരണങ്ങൾ തുടങ്ങാൻ ചില ഗൂഢമായ ഉദ്ദേശങ്ങളുണ്ടായിരുന്നു അതിലൊന്ന് ഈ സംഭവങ്ങളൊക്കെ നടക്കുന്ന ഒരു ചരിത്ര പശ്ചാത്തലം എന്ന് പറയുന്നത് ഇസ്ലാമിന്റെ ജിഹാദ് പ്രോജക്ടിലെ പ്ലാൻ എ നടപ്പിലാക്കാൻ പറ്റാത്ത ഒരു കാലഘട്ടം രണ്ട് ലോകമഹായുദ്ധങ്ങൾക്ക് ശേഷം വരികയും എല്ലായിടത്തും ലോകത്തെ എല്ലായിടത്തും ഈ അക്രമങ്ങളിലൂടെയും അധിനിവേശങ്ങളിലൂടെയും സാമ്രാജ്യം വളർത്താനും മതം വളർത്താനും ഒക്കെയുള്ള സാമൂഹ്യ സാഹചര്യങ്ങൾ ഇല്ലാതാവുകയും ലോകം കുറെ കൂടി സമാധാനത്തിലേക്ക് നീങ്ങുകയും ഒക്കെ ചെയ്ത ഒരു കാലത്ത് അതുപോലെ തന്നെ യൂറോപ്പിലും മറ്റും ശാസ്ത്രത്തിന്റെ മുന്നേറ്റത്തിന് മുമ്പിൽ ക്രിസ്തു മതം നട്ടലൊടിഞ്ഞു പോവുകയും ഒക്കെ ചെയ്ത ഒരു സാഹചര്യത്തിൽ ആണ് ഈ ഇസ്ലാമിക ജിഹാദിന്റെ പ്ലാൻ ബി ആയിട്ടുള്ള ഇത്തരത്തിലുള്ള പ്രചാരണങ്ങൾ ആരംഭിക്കുന്നത് അതിന്റെ ഭാഗമായിട്ട് പാശ്ചാത്യരെ പ്രത്യേകിച്ച് ക്രിസ്തു മതം തകർന്നു കിടക്കുന്ന യൂറോപ്പിലും മറ്റും പോയിട്ട് അമേരിക്കയിൽ യൂറോപ്പിലൊക്കെ പോയിട്ട് അവരെ ഇസ്ലാമിലേക്ക് ആകർഷിക്കുന്നതിന് ഈ ശാസ്ത്രം തന്നെ ഉപയോഗപ്പെടുത്തിയാൽ അത് ഫലപ്രദമാകുമെന്ന ബുദ്ധിയിൽ നിന്നാണ് ഈ പ്രോജക്ട് രൂപം കൊള്ളുന്നത് അതിന്റെ മാസ്റ്റർ ബ്രെയിനായി പ്രവർത്തിച്ച അബ്ദുൽ മജീദ് സിന്ദാനി യഥാർത്ഥത്തിൽ ഒരു അൽക്വൈദ ഭീകരനായിരുന്നു ഇതാണ് ഖുർആാനിലെ ശാസ്ത്ര അത്ഭുതങ്ങളുടെ ചരിത്രപരമായിട്ടുള്ള ഒരു തുടക്കം ഇത് പാശ്ചാത്യ ലോകത്ത് ഇവരിത് തുടങ്ങുകയും അറബ് രാജ്യങ്ങളിൽ നിന്ന് ഇത് ആവിഷ്കരിച്ച് പാശ്ചാത്യ രാജ്യത്തെല്ലാം പുസ്തകങ്ങളായും ലഘുലേഖകളായും വീഡിയോകളായും പ്രചരിപ്പിക്കുകയും ചെയ്തുകൊണ്ടിരിക്കുന്ന അതേ സന്ദർഭത്തിൽ തന്നെ നമ്മുടെ കേരളത്തിലെ സലഫി ഇസ്ലാമിസ്റ്റുകളും ഈ പ്രചരണം ഏറ്റെടുത്തിരുന്നു അന്ന് നമ്മൾ ഇവരെ ഇവിടെ പ്രചരിപ്പിക്കപ്പെട്ട പുസ്തകങ്ങളിൽ നിന്നും ലഘുലേഖകളിൽ നിന്നും വീഡിയോ കാസറ്റുകളിൽ നിന്നും ഒക്കെയാണ് ഖുർആാനിലുള്ള ശാസ്ത്ര അത്ഭുതങ്ങളെ കുറിച്ച് നമ്മൾ കേൾക്കുന്നത് അന്ന് നമുക്ക് ഈ പ്രോജക്റ്റിനെ കുറിച്ചൊന്നും അറിവുണ്ടായിരുന്നില്ല ഇതെല്ലാം പുറത്തുനിന്ന് വരുന്നതാണ് എന്ന് പോലും നമ്മൾ വൈകിയാണ് അറിയുന്നത് ഇവിടെ എല്ലാം ഇവിടെയാണ് ഉൽപ്പാദിപ്പിക്കുന്നത് എന്നാണ് നമ്മൾ അന്ന് ആദ്യകാലത്തൊക്കെ ധരിച്ചിരുന്നത് പക്ഷെ ഇതെല്ലാം ഒരു പ്രോജക്ടിന്റെ ഭാഗമായി ആഗോളതലത്തിൽ നടത്തിക്കൊണ്ടിരുന്ന പ്രചാരണമാണ് ആ പ്രോജക്ട് ഫലപ്രദമാണ് എന്ന് കണ്ടപ്പോൾ അതിലേക്ക് ചിലർ ബോധപൂർവം തന്നെ സംഭാവനകൾ അർപ്പിച്ചിട്ടുണ്ട് നേരത്തെ പറഞ്ഞ ട്രാപ്പിൽ കുടുങ്ങിയ ആളുകൾക്ക് പുറമെ ഇവരെ ബോധപൂർവം സഹായിച്ചിട്ടുള്ള ആളുകളും പാശ്ചാത്യ ലോകത്തുണ്ട് അതിൽപ്പെട്ട രണ്ടുപേരാണ് മോറിസ് ബുക്കായും കീത്തുമൂറും കീത്തുമൂർ എന്ന് പറയുന്ന കാനഡക്കാരൻ ടൊറന്റോയിലെ ഒരു ഡോക്ടർ ആയിട്ടുള്ള ഒരാൾ ഈ കീത്തുമൂർ തൊള്ളായിരത്തി എഴുപതുകളിൽ സൗദി അറേബ്യയിലെ രാജകുടുംബത്തിലെ മെഡിക്കൽ അഡ്വൈസർ ആയിട്ടും അവരുടെ ചികിത്സകരായിട്ടും അറേബ്യയിൽ താമസിച്ചിരുന്ന കുറച്ചു കാലം താമസിച്ചിട്ടുള്ള ആളാണ് ഈ കീത്തുമൂർ എന്ന് പറഞ്ഞത് അദ്ദേഹം എഴുപത്തി ആറിലാണ് ഹ്യൂമൻ ഡെവലപ്മെന്റ് എന്ന് പറയുന്ന അദ്ദേഹത്തിന്റെ ആദ്യത്തെ പുസ്തകം പ്രസിദ്ധീകരിക്കുന്നത് ആ പുസ്തകം പ്രസിദ്ധീകരിച്ച ഉടനെ ഈ സിന്ദാനിയും അദ്ദേഹത്തിന്റെ കൂട്ടുകാരും ഈ കീത്തുമൂറിനെ സന്ദർശിച്ച് അദ്ദേഹത്തോട് അദ്ദേഹത്തിന്റെ പുസ്തകം അറബിയിൽ ഞങ്ങൾ ട്രാൻസ്ലേറ്റ് ചെയ്ത് പ്രചരിപ്പിച്ചു കൊള്ളാം എന്ന് പറഞ്ഞു അതിന് അവർ കണ്ടീഷൻ വെച്ചു പക്ഷേ ആ പുസ്തകത്തിൽ ഞങ്ങൾ കുറച്ച് കുറാനും അതീസും ഒക്കെ കൂട്ടിച്ചേർക്കും അങ്ങനെ ഈ കീത്തുമൂറിന്റെ ഹ്യൂമൻ ഡെവലപ്മെന്റ് എന്ന് പറയുന്ന എംബ്രിയോളജിയുടെ പുസ്തകത്തിൽ സിന്താനിയാണ് ഖുർആാനും ഹദീസും കൂട്ടിച്ചേർത്തത് കീത്തുമൂർ തന്നെ പറയുന്നുണ്ട് പല സന്ദർഭങ്ങളിലും പറയുന്നുണ്ട് അദ്ദേഹത്തിന് ഖുർആൻ അറിയില്ല അറബി അറിയില്ല ഹദീസ് അറിയില്ല അദ്ദേഹത്തിന്റെ എംബ്രിയോളജി പുസ്തകത്തിൽ ഇസ്ലാമി ഖുർആാനും ഹദീസും അതിന്റെ വ്യാഖ്യാനങ്ങളും ചേർത്തുകൊണ്ട് 
ഒരു ഇസ്ലാമിക് എംബ്രിയോളജി പുസ്തകമാക്കി പ്രസിദ്ധീകരിക്കുന്നത് സിന്താനിയാണ് പക്ഷെ നമ്മുടെ നാട്ടിലൊക്കെ കീത്തുമൂറിനെ കുറിച്ച് മാത്രമേ കേട്ടിട്ടുള്ളൂ സിന്താനിയെ കുറിച്ച് ആരും കേട്ടിട്ടില്ല ഇത് കീത്തുമൂറിന്റെ പുസ്തകമാണ് എന്ന മട്ടിലാണ് ലോകം മുഴുവൻ പ്രചരിപ്പിക്കപ്പെട്ടത് അതുപോലെ മോറീസ് ബുക്കായി എന്ന് പറയുന്ന ആള് അൻവർ സാദത്തിന്റെ ഭരണകാലത്ത് ഈജിപ്തിലേക്ക് വിളിച്ചു കൊണ്ടുവന്ന് അവിടുത്തെ ഈജിപ്ഷ്യൻ മ്യൂസിയത്തിലൊക്കെ കൊണ്ടുവന്ന് അദ്ദേഹമാണ് ആദ്യമായിട്ട് ഈ ഉപ്പിലിട്ട് വെച്ച ഫിറാവിന്റെ ശാസ്ത്രമൊക്കെ പുറത്തേക്ക് കൊണ്ടുവരുന്നത് ആദ്യം പറഞ്ഞത് റാംസസ് രണ്ടാമൻ എന്ന് പറയുന്ന ഫറോവയാണ് ഈ മോസാനബിയുടെ കാലത്ത് കടലിൽ മുങ്ങി മരിച്ച ഫിറുവാവിൻ എന്നാണ് ഇവിടെ എല്ലാം പ്രചരിപ്പിച്ചത് പക്ഷെ പിന്നീട് മോറീസ് ബുക്കായി തന്നെ പറഞ്ഞു അത് റാംസസ് രണ്ടാമന്റെ മകനായിട്ടുള്ള മർണാപ്ത എന്ന് പറയുന്ന ഫിറുവാവിനാണ് എന്ന് മാറ്റി പറഞ്ഞു മാറ്റി പറഞ്ഞിട്ടും ഇവിടെ പഴയ കാസറ്റുകൾ തന്നെയാണ് പ്രചരിപ്പിച്ചുകൊണ്ടിരിക്കുന്നത് അപ്പൊ ഏതാ ആരാണ് ഒറിജിനൽ ഫിറാവിൻ എന്ന് പോലും തീരുമാനിക്കാൻ കഴിയാത്തവരാണ് ഫിറാവിന്റെ ഈ അത്ഭുതങ്ങളൊക്കെ പറഞ്ഞുകൊണ്ട് പ്രചാരണം നടത്തിയത് പക്ഷെ ഇപ്പോ ഫിറൌന്റെ അത്ഭുതമൊക്കെ അവർ തന്നെ പിൻവലിക്കുകയും അതൊക്കെ തട്ടിപ്പായിരുന്നു എന്ന് ഇസ്ലാമിസ്റ്റുകൾ തന്നെ പറയുകയും ചെയ്യുന്നു ഇനി ഇതൊരു നല്ല ഏർപ്പാടാണ് എന്ന് ലാഭകരമായൊരു പരിപാടിയാണ് എന്ന് മനസ്സിലാക്കി വേറെ ചില തട്ടിപ്പുകാരും ഇതിനകത്തേക്ക് പെട്ടെന്ന് കയറി വന്നു അതിലൊരാളാണ് ഹാറൂൻ യഹിയ വേറെ ഒരാളാണ് റഷാദ് ഖലീഫ ഈ റഷാദ് ഖലീഫ അമേരിക്കക്കാരനാണ് അദ്ദേഹമാണ് ആദ്യമായിട്ട് ഖുർആാനിൽ ഗണിതശാസ്ത്ര അത്ഭുതങ്ങളുണ്ട് എന്ന് പറഞ്ഞുകൊണ്ട് ഒരു ഉടായ്പ് പുറത്തിറക്കിയത് അദ്ദേഹത്തിന്റെ ഗണിതശാസ്ത്ര അത്ഭുതം പത്തൊമ്പതിന്റെ അത്ഭുതം എന്ന് പറഞ്ഞുകൊണ്ട് ആദ്യമായിട്ട് നമ്മുടെ കമാൽ പാഷ തിരൂരങ്ങാടി കോളേജിലെ പ്രൊഫസർ കമാൽ പാഷ ഒരു പുസ്തകം ഇറക്കുകയുണ്ടായി ഖുർആൻ നിറയെ പത്തൊമ്പതിന്റെ ഗുണിതങ്ങളും അതിന്റെ ലോക്കിങ്ങുമാണ് എന്ന് പറഞ്ഞുകൊണ്ട് ഒരു അത്ഭുതം ആ പുസ്തകം കണ്ട ഉടനെ എന്റെ സുഹൃത്ത് ദാ ഇവിടെ ഇരിപ്പുണ്ട് മക്കരപ്പറമ്പിലെ ബഷീർ ബാബു വെങ്കട്ട ബഷീർ ബാബു മാഷ് ഇവിടെ ഇരിപ്പുണ്ട് അദ്ദേഹം ആ പുസ്തകത്തിലെ കണക്കുകൾ മുഴുവൻ ഖുർആൻ നിരത്തി വെച്ച് രണ്ട് മാസം മെനക്കെട്ട് മാനുവലായിട്ട് ഖുർആാനിലെ മുഴുവൻ വാക്കുകളും അക്ഷരങ്ങളും എണ്ണി നോട്ട് ബുക്കിൽ രേഖപ്പെടുത്തി കണക്ക് കൂട്ടി ഇത് പരിശോധിച്ചു പരിശോധിച്ചു നോക്കുമ്പോ മരുന്നിന് പോലും ഒരെണ്ണ അതിൽ കറക്റ്റല്ല മുഴുവൻ കള്ളക്കണക്കുകളാണ് അത് മനസ്സിലാക്കി അദ്ദേഹം കമാൽ പാഷയെ വിളിച്ചു നിങ്ങളുടെ പുസ്തകത്തിൽ ഈ പറയുന്ന കണക്കുകളെല്ലാം തെറ്റാണല്ലോ എന്ന് പറഞ്ഞപ്പോ കമാൽ പാഷയുടെ മറുപടി കേട്ട് ബഷീർ മാഷി ഞെട്ടിപ്പോയി അത് റഷാദ് ഖലീഫ എന്ന് പറയുന്ന ഒരാളുടെ പുസ്തകം ഞാൻ ട്രാൻസ്ലേറ്റ് ചെയ്തതാണ് ഞാൻ എണ്ണി നോക്കിയിട്ടില്ല ഒരെണ്ണം സാമ്പിളിന് എണ്ണി നോക്കിയിരുന്നെങ്കിൽ ഈ അബദ്ധം ഇവിടെ പ്രചരിപ്പിക്കുമായിരുന്നില്ല ഇപ്പോ പത്തൊമ്പതിന്റെ അത്ഭുതക്കണക്കിനെയും ഇസ്ലാമിസ്റ്റുകൾ തള്ളി പറഞ്ഞു ഫിറോവിനെ തള്ളി പറഞ്ഞവർ തന്നെ അതിനെയും തള്ളി പറഞ്ഞു ഈ റഷാദ് ഖലീഫ പിന്നീട് അമേരിക്കയിൽ പല തട്ടിപ്പുകളും നടത്തി ഒരു പള്ളിയൊക്കെ സ്വന്തമായി ഉണ്ടാക്കി ആ പള്ളിയിൽ ഇരുന്നുകൊണ്ട് ഞാൻ പ്രവാചകനാണ് എന്ന് പറയുകയും അതിനെ തുടർന്ന് ആ പള്ളിയുടെ മുറ്റത്ത് വെച്ച് തന്നെ റഷാദ് ഖലീഫയെ വെടിവെച്ച് കൊല്ലുകയും ചെയ്തു ഹാറൂൻ യഹിയ എന്ന് പറയുന്ന ആള് ഖുർആാനിലെ ശാസ്ത്രം കണ്ടെത്താൻ വേണ്ടി ഗവേഷണങ്ങൾ നടത്തി അദ്ദേഹത്തിന്റെ ഒരുപാട് സാധനങ്ങൾ പുറത്തേക്ക് വിട്ടു അതിൽ അദ്ദേഹം ആദ്യം പുറത്തുവിട്ട ഒരു അത്ഭുതം ഏറ്റുപിടിച്ചു ഇവിടെ നല്ല ലോകം മുഴുവൻ ഏറ്റുപിടിച്ചു കളവെറ്റു എന്ന് കേൾക്കുമ്പോഴേക്ക് കയറെടുക്കുക കയറ് മാത്രല്ല പാല് കറക്കാനുള്ള പാത്രം കൂടി എടുക്കുക എന്നതാണ് നമ്മുടെ വിശ്വാസി സമൂഹത്തിന്റെ ഒരു ശീലം ഹാറൂൻ യഹിയ ആദ്യം പറഞ്ഞു കണ്ടോ ഖുർആാനിലെ ഏഴാകാശം ശാസ്ത്രീയമായി തെളിയിക്കപ്പെട്ടിരിക്കുന്നു എന്താ ഏഴാകാശം അറ്റ്മോസ്ഫിയറിന്റെ നമ്മുടെ അന്തരീക്ഷ വായുവിന്റെ ട്രോപ്പോസ്ഫിയർ സ്റ്റാറ്റോസ്ഫിയർ എന്നൊക്കെ പറഞ്ഞിട്ടുള്ള ലേയറുകൾ കണ്ടുപിടിച്ചിട്ടുണ്ട് ശാസ്ത്രം അതാണ് ഏഴാകാശം എന്ന് പറഞ്ഞ് ഹാറൂൻ യഹിയ ഒരു വ്യാഖ്യാനം കൊണ്ടുവന്നു എന്റെ ആദ്യത്തെ ലേഖന രണ്ടാമത്തെ യുക്തിവാദ ലേഖനത്തിൽ ഞാൻ ഈ അബദ്ധം ഇത് മരമണ്ടത്തരമാണ് എന്ന് പൊളിച്ചു കാണിച്ചു എന്താ മണ്ടത്തരം അങ്ങനെ വരുമ്പോ ഇരുപത് കിലോമീറ്റർ അല്ലെങ്കിൽ പന്ത്രണ്ട് കിലോമീറ്റർ ഉയരത്തിലുള്ള അവിടുന്ന് കേട്ട് താഴത്തേക്കുള്ള അന്തരീക്ഷ വായുവാണ് സമ ഉദ്യ ഒന്നാം ആകാശം ഖുർആാനിൽ പറയുന്നത് സാകാല നക്ഷത്ര
അങ്ങനെയാണെങ്കിൽ നിങ്ങൾ അള്ളാഹുവിനെ ഇതിനേക്കാളും വലിയ മണ്ഡനാക്കുകയല്ലേ എന്ന് ഞാൻ ചോദിച്ചു ആ ലേഖനം ഞാൻ കമാൽ പാഷ ഉൾപ്പെടെ അന്നത്തെ നിച്ച് ഓഫ് ട്രൂത്തിന്റെ അന്ന് നിച്ച് ഓഫ് ട്രൂത്ത് ഇല്ല അന്ന് വേറെ ഒരു വിഭാഗമാണെന്നുള്ളത് അന്ന് ടിറ്റ് ഫോർ ടാറ്റ് എന്നൊക്കെ പറഞ്ഞൊരു സാധനമൊക്കെയാണ് ഇറക്കുന്നത് അവർക്കെല്ലാം അതിന്റെ കോപ്പികൾ അയച്ചു കൊടുത്തു ഈ പ്രചരണം നടത്തുന്ന ആളുകൾക്കെല്ലാം ഞാൻ പോക്കറ്റിൽ നിന്ന് പൈസ മുടക്കി സ്റ്റാമ്പ് പൊട്ടിച്ച് ഈ മാസിക അയച്ചു കൊടുത്തിട്ടുണ്ട് പക്ഷെ പിന്നെയും പതിറ്റാണ്ടുകൾ ഇതേ ആളുകൾ ഇതേ അബദ്ധം ഇവിടെ പ്രചരിപ്പിച്ചു അങ്ങനെ അവസാനം വിശ്വാസികൾ തന്നെ ഇതിനെ ചോദ്യം ചെയ്തു തുടങ്ങിയപ്പോ ഇപ്പൊ പറയുന്നു അതും മണ്ടത്തരമായി പോയി എന്ന് അക്ബർ സാഹിബിനെ പോലുള്ള ആളുകൾ തന്നെ ഇപ്പൊ തുറന്നു പറയുന്നു നമ്മൾ അങ്ങനെ ഒരുപാട് മണ്ടത്തരങ്ങൾ ചെയ്തിട്ടുണ്ട് നമ്മൾ അന്ന് ചെയ്തത് മാത്രമല്ല നമ്മൾ ഇപ്പൊ ചെയ്തുകൊണ്ടിരിക്കുന്നതും മണ്ടത്തരമാണ് എന്നാണ് ഇനി തെളിയിക്കപ്പെടാൻ പോകുന്നത്